Habari za leo na karibu sana katika mizani ya wiki. Juma hili tutajikita kuangazia moja ya jambo kubwa barani Afrika. Hii ni kuelisho kwa uchaguzi wa rais na wabunge kule nchini Nigeria. Taifa la pili kwa uchumi mara zaidi katika bara la Afrika. Limefuata mwelekeo ambao wengine tulishaushuhudia katika nchi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ya kwamba Chaguzi wa yaelishwa na kisha ukapangiwa tarehe nyingine. Jumamosi wananchi wa taifa hilo wakiwa katika vituo vya kupigia kura. Mwenyekiti wa tume huru ya uchaguzi katika taifa la Nigeria, Profesa Mahmoud Yakub, akasema kwamba baadhi ya mambo hayajakamilika. Hivyo, kama unataka kuwa na uchaguzi huru na wahaki, basi uchaguzi wenyewe ukapigwa kalenda hadi tarehe tatu ya mwezi huu na ito Nordin Selemani ndiye ambaye nakualika na kujadili hili tumemwalika Studio Francis Daud yeye ni mwanahistoria lakini pia ni mchambuzi wa siasa za kimataifa karibu sana baba nashukuru sana kwema kwema kabisa mm. ndio lakini pia kando yake tunaye Abdul Karim Atiki yeye ni mchambuzi wa masuala ya kisiasa karibu sana Atiki Asante Nordin Selemani asante sana kuna Nigeria mmoja wa gombea anaitwa Abu Bakar Atiku wewe unaitwa Abdul Karim. Wa Nigeria wa, wa Nigeria wale wana wana style yao ya majina lakini jina ni hilo hilo tu. Mm. Jina ni Atiki huyo huyo lakini wao wamebadilishwa ita Atiku. Mm. <laughs> <laughs> Kama Selemani, Suleimani, eh. Tukufu Suleiman. <laughs> <laughs> Francis Daudi tuanze kwako. Ndio. Uamuzi wa kuahirisha uchaguzi katika siku ya uchaguzi. Ndio. Unaiweka Nigeria katika mwelekeo upi taifa ambalo watu wengi wanaamini ni taifa Ndiyo. lenye kujifunza mengi kwa mataifa mengine barani Afrika ni kweli kabisa kwanza ina ina inashtua kwa sababu unajua watu tayari walishejiandaa kisaikolojia kwenda kupiga kura na hii imekuwa ikitumika kama mbinu ya kiuchaguzi katika chaguzi nyingi za Afrika Uh, mimi kidogo ninafahamu kusiana na haya masuala ni kwamba mara nyingi watawala wanapoona uh, hali imekuwa ni ngumu kwa upande wao mm. kwa hiyo wanatafuta ule muda ile laxity ambao tunasema ni kuachia kwanza muda ule mtu anakuwa amesha ameamasika ame sana kwenda kupiga kura kisha ukiachia pale manake kuna kundi kubwa ambalo halitarudi kupiga kura sababu ya kwanza ni unawachosha watu kisaikolojia unapowachosha watu kisaikolojia manake ni kwamba mtu anarudi nyumbani akiwa a, a, labda alikuwa anataka kwenda kupiga kura na unajua katika uchaguzi kama huu wa Nigeria ambao asilimia hamsini na nne ni wapiga kura wapya hmm. ni wapiga kura wapya kabisa na unajua Nigeria imepita katika kipindi cha miaka ishirini tutoka kuisha kwa zile tawala za kijeshi yeah. kwa hiyo wakati huu inaonekana hali ilikuwa imemlalia sana uh, rais uh, Muhammad Buhari na wanasema kwamba amefanya juhudi nyingi sana kuhakikisha kwamba uchaguzi huu anashinda lakini unajua wakati huu uchaguzi huu umekuwa kama vile ni umemlalia alivyoshinda mwaka 2015 hali ilikuwa ni tofauti na wakati huo Nigeria kwa siasa za Nigeria kuna majimbo makubwa manne ambayo mara nyingi huwa yanaamua rais na eneo la kaskazini ndio eneo ambalo lina, lina watu wengi zaidi mm. hasa katika jimbo la Katsina jimbo la Katsina ndipo anapotoka rais Mohamed Buhari Buhar. lakini hali kule imekuwa ni mbaya zaidi kwake unajua katika ile jimbo la kaskazini ndipo anapotoka pia mgombea mwenzake Atiku Abubakar mm. kwa hiyo wakati huu haungwi mkono sana na wenzake wa kaskazini. Kwa hiyo amejaribu kutafuta mbinu mbalimbali kuhakikisha kwamba anasitisha ana uchaguzi huo. Lakini pia tume hiyo ambayo ni huru sasa inatupa maswali mengi sana kuhusiana na siasa za Afrika na siasa za kiuchaguzi. Unajua wiki mbili zilizopita uh, katibu mkuu mmoja wa mataifa Antonio Guterres alisema yeah. anaona anaona uh, upepo wa matumaini katika siasa za Afrika. Afrika. Kwamba sasa chaguzi zinakuwa zinafanyika bila kuwa na mitafaruku yoyote, mauaji makubwa wa au zile ghasia za kisiasa zinakuwa mm. hazipo. Lakini sasa ku, ku, kusimamisha uchaguzi na kuahirisha mpaka tarehe 23 e, inaturudisha tena nyuma e, wakati watu tumeshaanza kuangalia, kuangalia mbele wanaanza kuturudisha tena nyuma katika kuanza kufikiria kwamba ni kwa nini uchaguzi unani. Je, miundombinu kama ilikuwa ijakamilika ndani ya siku moja ndani ya masaa nane walikuwa hawajaona chochote kwa sababu miundombinu ni nani alitakiwa kuitengeneza? E, washauri kuna watu wanakuepo ndani ya ile tume ambao wanajua kwamba 
tukiufanya uchaguzi ndani ya masai 24 yajayo maana yake ni kwamba hivi vifaa vitakuwa vijakamilika au vifaa vitakuwa vijafika katika maeneo husika kwa walitambua hili kwa mimi nafikiri hichi kitu sio cha kwa bahati mbaya hmm. bali ni kitu tarajiwa Francis umegusia kitu kimoja ukisema kwamba nguvu ya Buhari Ndiyo. wakati huu ni tofauti Ndiyo. na wakati akipambana na uh, uh, Goodluck like Jonathan, Jonathan wakati wa uchaguzi uliopita kwa sababu Ndiyo. sasa anakutana na mtu ambaye wote wanatoka katika eneo moja hiyo ni hiyo ni karata pekee ambayo labda inamtisha Buhari na kuisi uraisi wake upo matatani ama kuna mengine zaidi kwa sababu moja ya vitu ambavyo aliahidi ni kumaliza kuni la Boko Haram ambalo bado hata wakati wa uchaguzi wenyewe bado limefanya mashambulio. Ah kuna vitu vingi katika siasa za Nigeria. Kwanza kuna watu wanaitwa ma Godfather wale ni wababi wa, ni wababe wa siasa za, za Nigeria. Wao wana nguvu kubwa za ushawishi na mara nyingi huwa wanaamua ni nani awe rais. Kwa wakati huu Buhari hana wale watu. Eh kuna kuna kina kina mzee nani mzee 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 atiki atatukumbusha Basanjo Basanjo mm. eh mzee uh, Basanjo Lesego uh, uh, wakati huu wakati huu hayupo naye na hawa wote wanaona kwamba ile vita yake aliyosema vita dhidi ya ufisadi ilikuwa ni, ni, ni kitu cha kufikirika tu hakuna alichofanikiwa Nigeria inategemea uchumi wa mafuta na gesi kwa zaidi ya asilimia tisini. lakini kipindi cha miaka minne iliyopita mafuta yameshuka bei ya mafuta katika soko la dunia imeshuka hivyo basi uh, lile deni la taifa limeongezeka na hali imekuwa ni ngumu sana. Nigeria inaandikisha uh, asilimia na tatu kasi ya kukua kwa tatizo la ajira asilimia na tatu Lakini Nigeria hii hii ambayo tunasema ni nchi ya pili kwa uchumi mara Afrika uh, ndio nchi inayoongoza duniani kwa kuwa na masikini wengi, watu masikini wengi. Utajiuliza hao wana watu milioni uh, mia moja na tisini Lakini uh, wanakuwa na watu wengi pia masikini zaidi. U wakati kuna nchi kama India ambayo uh, idadi ya watu wa Nigeria inaingia kwa India zaidi ya mara kumi. Sasa unajiuliza inakuwaje taifa hili linakuwa na watu masikini zaidi? Ni kwa sababu hakuna hatua zile madhubuti ambazo zimechukuliwa na serikali ya Buhari. Lakini wakati huu pia uh, wale PDP wametupa karata yao vizuri sana kumchagua Atiku kwa sababu waligundua kwamba wakimchukua mtu mwingine yoyote asingeweza kupambana naye. Hawa wagombea wote wawili wana miaka zaidi ya sabini. Wote wameshahudumu kama makamu wa rais na Atiku amehudumu pia kama makamu wa rais akapata kashfa nyingi za ufisadi. Lakini wakati huu anasema ninaenda kuleta na ni nguvu mpya ninaenda kufanya kitu kipya kwa ajili ya Nigeria. Mm. Abdul Karim Atiki. Tumefika hatua ambayo Nigeria hii sio Nigeria hile ya, ya tawala za, 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 za wababe wa kijeshi hmm. uh, nyakati hizo hata uh, Buhari mwenyewe alishawahi kuongoza taifa hili akiwa hmm. mwanajeshi yeah. uh, na sasa amerudi akiwa raia wa kawaida. Kuna tofauti gani kati ya zama zile na, 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 na hizi ambazo tunaona hata uchaguzi sasa unakwama? Nigeria haijabadilika. Nigeria e, ni kama iko vile vile tu kwa sababu uh, wakati nchi inapata uhuru hata wakati inapata uhuru kulikuwa na matatizo mengi sana. Na na matatizo makubwa zaidi ya wa Nigeria ni katika ukabila na udini. Kwa sababu E, wenyewe wale waanzilishi wa taifa walishaweka mizania nzuri ambayo kwa hakika ingeweza kuivusha Nigeria na walijipanga kwa sababu hausa ambao ndio hawa tunawasema kina Shagari kina nani hawa Atiku Abubakari mm. au wote ni wahausa ni northerners mm. haijalishi anatoka Maiduguri au anatoka Kasina au anatoka Kano au anatoka Bono a a au anatoka kule Zaria e, lakini wote ni wamoja kwa sababu lugha wanayozungumza ni moja halafu kabila lingine kuna wa Ibo mm. ambao e, Dr. Nandi Azikiwe mm. una mtaa hapa unaitwa Azikiwe mm. lakini watu wakipita unautizama tu hawafanyi utafiti huyo Azikiwe nani <laughs> labda wanafikiri Azikiwe mahali fulani kazikiwa labda <laughs> unaona bwana Dr. Nandi Azikiwe na alikuwa rafiki sana wa Mwalimu Nyerere. Na hawa ndio walofanya kuanzisha uh, umoja wa Afrika kwa sababu mm -hmm. katika African eh, OAU ilivyoanzishwa Nigeria nao walikuwa ni katika waanzilishi. Mm -hmm. eh, wakati OAU. Eh, wakati kaitwa OAU. Pamoja na mzee Chief Obafemi Aolowo oh, 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 oh. ambao huyu alikuwa ni katika Yoruba, mm -hmm. kabila ya Yoruba. Yes. Mm -hmm. Na na hawa wa Yoruba hawa kidogo walikuwa unajua hao unajua Christian walikuwa hawa kina azikiwa. Azikiwa. Wa Ibo. Eh wa Ibo ndio wako zaidi Christian. Lakini hawa mm. Yoruba walikuwa wanafanya pia mambo ya 
uh, dini za za jadi wanafanya. Kwa hiyo utaona kwamba uh, wakati wa, uh, walivodai uhuru na wakati walivopata kutoka kwenye kwenye kuwa chini ya Uingereza mpaka kupata jamhuri na mwaka 1963 ni namdi azikiwe akachaguliwa kuwa rais. Unaona bwana? Na Abu Bakar sa Abu Bakar tafawa balewa ndio akawa prime minister. Prime minister. Lakini rais alikuwa ceremonial tu, yani mm. rais wa sio wa nguvu sana. Mm. Mamlaka eh, eh, mam, eh, mamlaka ilikuwa kwenye 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 senate. Maana mm. wale wana mabunge, wana bunge la senate mm. ambalo linawakilisha uh, wale maraisi wa zile majimbo yeah. lakini wana eh, bunge la kawaida wanasema no. lawa house la ambalo la kwa bunge la kawaida. Kwa hiyo kukawa sasa tayari ile fitna ya waingereza divide and rule wa, wa Afrika hawa tukiwaachia wakijiweza ku, kuungana hawa mirija yetu itakatika kule kwa hiyo waka, waka, wakafanya divide and rule wakaanza kuagawa kwa hiyo Abu Bakar Tafawa Balewa alikuja kuuliwa na ma, ma, vijana wadogo ma, ma, ma meja wana, wa, wala sio meja generali majors vijana wenye vyo vidogo walimuua pamoja na Ahmed Bello alikuwa waziri wake wa fedha. Mm. Sasa wale vijana wakashindwa kukamata serikali kwa sababu walikuwa vyao vyao vidogo. General Meja mkuu wa majeshi Ironsi mm. ndio akakamata. Bado ina, Nigeria inawatafuna ukabila. Inawatafuna ndio ndio akakatawala Ironsi lakini Ironsi hakuweza kutawala sana akaja Yakub Gooni. Yakub Gooni kama Myoruba lakini mm. bado alikuwa na ana mchanganyiko wa damu. Kwa hiyo na wale wa Hausa wakamkubali. Mm. Lakini alipotawala Yakub Gooni pale pale wale wa Biafra ambao wako mashariki. Mm. Wakasema na sisi hatutaki. Kuna mtu anaitwa Emeka Oju. Yeah. Tunataka tujitawale. Tu hatutaki kutawaliwa na Waislamu. Mm. Vita ilikuwa kweli na ilikuwa kubwa na, na Tanzania wakati ule mwalimu Nyerere alifanya makosa. makosa katika makosa ambayo mwalimu alifanya ni kuitambua Biafra yes. kama independent state mm. na mataifa makubwa yaliingilia kati Urusi walikuepo Israeli walikuepo Ufaransa walikuepo mm. na, 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 na wa Egypt yao walikuepo Egypt ndio walikuwa katika yani walishiriki kabisa katika vita mm. mapilots wao katika jet fighters zile yes. Kwa hiyo um, emeka ujuku vita ile iliua karibu na Nigeria milioni tatu. Watu wanazungumza Boko Haram. Boko Haram kwa Kiswahili cha mjini ni cha mtoto tu. <laughs> vita ilikuwa Biafra. Ushaona <laughs> nani kwa hiyo utaona kwamba sasa ku, gooni huyu naye akaja naye akapinduliwa. Tena alipinduliwa wakati wa mkutano wa, wa OAU hey. pale Kampala. Kampala. Wakati Idi Amin naye bwembwe bwembwe zake akasema awe mwenyekiti wa OAU pale mm. na mwalimu hakwenda hakumtambua <laughs> alipompindua Obote. Kwa hiyo waka, waka, waka gooni alipinduliwa pale. Mm. Alipinduliwa uh, na mtu anaitwa na ni Murtala Murtala, Murtala mm. Muhammad ambaye naye hakukaa sana aliuliwa alikuwa unajua Murtala alipendwa sana lakini alikuwa hapendi mambo ya ya aliuliwa kwenye traffic light mm. alikuwa hataki ile kusimama na watu ndio akaja akamrithi wake akawa Obasanjo Obasanjo ndio akaanza za kutengeneza mambo ya democracy mambo ya democracy akajitahidi akaitisha uchaguzi mm. akamweka aka Sheikh Ushagari mm. Sheikh Ushagari ndio akawa ovyo kabisa rushwa zizidi kabisa si unaona domination ya watu wa northern mm. wanovukamata siasa za Nigeria. Nigeria hata yeye nani alivotoka leo na bora ampe Shagari yeah. ile kumpa Shagari kutuliza tu mm. kwa hiyo Nigeria haina siasa za siasa za sijui kama hizi unazosema sijui sijui sera sijui itikadi sera ni, u, ni ukabila mm. sera ni udini sera Rasi ni umajimbo mani. sera Rasi kwa hiyo vitu vingi kwa hiyo kwa, kwa hii hi, 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 swala mwanake huyu nani ni Myoruba mm. Obasanjo nadhani ni Myoruba mm. kama sio muibo anamuunga mkono kwa hiyo kabila lake lile watu wa northern watu wa, watu wa huku watu wa west watu wa west na watu wa mashariki wana wabasanjo ndio wanawakilisha mm. Ka, kajumuika na mtu wa, na, na huyo basanjo alikuwa akimlaani sana atiku kusema kwamba ni mlarushwa mkubwa mm. unaona bwana na rushwa haijawahi ku, 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 ku yani ha, ha, hata buhari alipompindua na nii mm. sh, shagari, shagari. Hakuweza kuitoa rushwa mpaka yeye mm. akaja kapinduliwa na Ibrahim Babaginda. Mm. Mm. Yeshi ndio linalotawala. 
siasa za Nigeria. Mm. Hata hao unaona ni wanajeshi. Labda mm. ambao sio wanajeshi alikuwa huyu nani uh, Jonathan, Jonathan. Eh, ndio sio wanajeshi labda na Atiku Abubakar alisema wanajeshi lakini jeshi mnaliona nalo katika siasa za Nigeria bado lipo. Hata mm. manake ukiangalia hata nani alipokuja kutawala kina Nigeria Obasanjo mm. lakini alishatawala kama mwanajeshi. Mm. Kama alivyotawala Buhari kama mwanajeshi <laughs> kama ulivyosema <laughs> Nurdin. <laughs> lakini Nurdin ulisema Buhari alitawala kama mwanajeshi. Mm. Lakini sasa hivi naye anatawala kama raia. Yeah. Lakini bado mwanajeshi tu. Mm. Kwa hiyo siasa za Nigeria hata kama Buhari anaona labda anataka kufanya maarifa ameahirisha uchaguzi ili atengeneze mbinu za za kunini za, kama kama makabila yale hayamtaki atashindwa tu katika uchaguzi. Mm. Francis, hotuba ya mwisho ya kuelekea kwenye uchaguzi wenyewe Ndiyo. ya Rais Muhammad Buhari. Ndiyo. Aliwaambia wananchi wa Nigeria Ndiyo. kwamba wao ndio wenye uamuzi wa kuchagua. Chagua. Wachague kilicho bora. Kama Ndiyo. wanaona wengine wanaweza wakaja kuyatekeleza i, yale ambayo wao wameashindwa itakuwa ni, 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 ni vyema sawa sawa hii ilikuwa ni kauli ya dhati ama ni porojo za kisiasa ah yeye yeye kwanza tu, tukizungumzia siasa za Afrika tunasema anayekuwa rais wa nchi anakuwa commander in chief lakini pia anakuwa comforter in chief sasa comforter in chief maana yake ni mfariji mkuu wa taifa sasa mm. taifa linapokuwa na wasiwasi na nini yeye ndio mtu ambaye anakuwa wa kwanza kwenda ku, kuwaeleza bwana hali itakuwa ni nzuri na vitu vya namna hiyo lakini pia ni, ni, ni mtu ambaye anakuwa na madaraka ya kuweza kutoa ta, kutoa kutoa yale mawazo ambayo anaamini kwamba yanapaswa kuafikia wananchi hata kama ni mgombea kwa hiyo moja uh, Buhari anachukua nafasi yake kama comforter in chief lakini kama mgombea ana, anawakumbusha watu kwa sababu ameshauza sera zake zote na kila kitu lakini anataka kuwakumbusha watu kwamba wachague yule ambaye wanaona sera zake zinafaa mimi nafikiri moja kwa moja alikuwa anajipigia chakuo mwenyewe ni, ni, ni kwenye kitabu tu cha mwandishi huko huko Nigeria anaitwa uh, anaitwa uh, uh, anaitwa chinua achebe chinua achebe things fall apart things fall apart anasema mjusi anapoanguka juu ya mti akifika chini pale akiona hakuna mtu ambaye wa kumsifu kwamba ameanguka toka juu ya mti mpaka chini na ajafa basi hujinyanyua kifua na kujionyesha kwamba yupo sasa nafikiri buhari anafanya hichi kitu ni nikumbushie tu kwamba wakati huu buhari anaelewa wazi kwamba hali ambayo yupo nayo hali hii si kitu cha kuficha ndio maana wiki kadhaa kabla ya ushaguzi alimfuta kazi uh, jaji mkuu wa mahakama na unajua kwamba kwa katiba ya Nigeria jaji mkuu wa mahakama ndo anayesikiliza kesi za, ki, za, za, za za uchaguzi kama hizi lakini uh, kumekuwa na fujo nyingi kuna kura zaidi ya milioni moja ziliokotwa zikiwa zimeshapigwa mimi nasema zile kura ni chache sana kulingana na siasa za Afrika tayari kuna wapiga kura milioni 84 labda zingeokotwa milioni kumi tungeshtuka lakini milioni ni moja ni kawaida lakini wakati huu buhari yuko katika kipimo kipimo kikubwa sana kwa sababu kitu kingine ambacho kinatokea anaairisha uchaguzi kwa wiki uchaguzi unaairishwa kwa wiki moja lakini wakati wa 2015 pia mpinzani wake alifanya hivi hivi i mean ambaye alikuwa ni rais uh, good luck like journal aliairisha uchaguzi kwa wiki sita akisema kwamba kuna vitisho vya boko haram lakini uchaguzi uliporudiwa wananchi walienda wakapiga kura ndichi ambacho anasema mzee atiki kwamba uh, zile wa Nigeria mara nyingi wakishaamua na ule mgawanyo wao kulingana na uh, uh, makabila viongozi wao, viongozi wao <laughs> wakienda kupiga kura watapiga kura kwa mtu anayemtaka hata ukiairisha uchaguzi mara kumi, watapiga kura kwa mtu ambaye wanamtaka hichi mm. ni kitu cha kujifunza pia sisi watu wa Afrika mm. lakini kitu kidogo kabisa cha kumalizia nafikiri ni wakati sasa na mzee wangu atachambua labda ni wakati sasa wa wazee kutuachia vijana kwa sababu kuna kitu kimoja mimi kinakuwa kinajiuliza asilimia nne ya raia wa Nigeria wataenda kuwa wapiga kura wa kwanza maana ni watu waliozaliwa kuanzia mwaka 99 mwaka 98 mwaka 2000 mpaka mwaka 2001 yani mtu wa mwaka 2001 ataanza kupiga kura Nigeria lakini wagombea wenyewe wawili ambao ni wagombea vinara wawili Abubakar Atiku uh, Atiku Abubakar na Muhammad Buhari wote wana miaka zaidi ya sabini maana yake ya Abubakar uh, Abubakar ana miaka 74 hivi lakini uh, Buhari mwenyewe ana miaka 76 na ni mgonjwa pia wakati wa kampeni nafikiri tumeona sasa uh, tunajiuliza kwamba hao watu wanaenda kutoa huduma je wana mawazo gani mapya wamegubika siasa za Nigeria toka mwaka 
sabini, miaka ya sitini, miaka ya sabini wamegubika siyasa ya za Nigeria. Wamehudumu katika nafasi mbalimbali. Kwa nini wasiwaachie sasa watu wengine waje na mawazo mapya? Kuje kuijenga nchi. Kwa sababu mimi najua ni jambo la faraja na ni jambo la kujitoa kuijenga nchi. Kwa, kama kama kweli mtu malengo yake ni kuijenga nchi, unapohudumu baada ya kipindi fulani inabidi upumzike. Ndio. Labda labda ni ni ni, 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 ni msaidie Francis wagombea wapo sabini, sabini na tatu. Tatu. Yeah. Mm. Na wapo mm. vijana wako mm. wadogo wengine kabisa. Lakini ushawishi. ushawishi wa siasa za Nigeria mm. haupo katika sera mm. wala haupo katika mm. uh, ilani ya uchaguzi mm. wala haupo katika hii sasa ni generation ya vijana mm. kweli asilimia karibu sabini ni wote ni vijana wapiga kura ni watoto wa, I mean, wa umri mdogo mm. lakini wale wanasikili mindset yenyewe mm. ishawekwa kwamba Obasanjo anasema nini, nini. Mm. Ushauna bwana. Mm. Uh, Mabangi dana sema nini? Anasema nini? Mm. Hao nani huyu uh, Jonathan Good luck Jonathan naye anasema mm. nini? Unaona bwana kwa hiyo hata kama Buhari anaweza kujitahidi katika namna ambayo anadhani kwamba anaweza ku, ku, ku kuwashawishi watu hana mm. ushawishi. Hata hiyo nini yake ya ya kusema kwamba vita dhidi ya ufisadi. Mm. Vita hii dhidi ya ufisadi si vita mm. hi, anayopigana yeye kama yeye. Yeah, yeah, hii yeah. kwa sababu utakatishaji wa pesa. Mm. Mimi au wewe Nurdin huwezi kutakatisha pesa. Mm. Haya mambo ya kutakatisha pesa ni mambo ya mataifa makubwa. makubwa. Watakatishaji pesa wanalindwa mm. na Amerika. Mm. Wewe unaambiwa mapesa yote hayo waloiba sani ya bacha mm. yamefika vipi Amerika? <laughs> Kwani wa Amerika walikuwa hawajui kama hizi pesa ni za wizi. Yeah. Lakini ndio wao ndio wezi wenyewe. Mm. Hawataki wana mirija kwa sababu Nigeria pamoja na, na kwanza walikuwa na uchumi mzuri, walikuwa wakijikita zaidi kwenye kilimo, walikuwa wakizalisha karanga kwa wingi, mm. walikuwa ni nchi ya mazao. Lakini mafuta yalipokuja mm. na corruption inayoikaja. Ndiyo. Kwa hiyo sasa mpaka sasa hivi uchumi wenyewe unalegalega lega, mm. kutokana na kwamba hayo hayo na wili kuwashawishi wapiga kura wa Nigeria mm. ni lazima kwamba ile upigaji kura wenyewe sasa umeshatawaliwa na fedha 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 sasa ndo unakuta atiku Abubakari ni mtu mwenye fedha mm. kwa kijana mdogo kama wewe utapata wapi fedha kuingia kwenye kwenye uchaguzi lakini uzuri wa Nigeria pia Mm. ile 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 system yao ya utawala bado senate ina nguvu ndio maana unakuta kwamba mahakama bado zina nguvu na unakuta kwamba vile vyombo vya kutunga sheria na zile na, na wale wamejiweka wenyewe wanachagua viongozi wao pia katika majimbo yao mm. wana federal of system wao kwa sababu mkoa una serikali yake una governor wake una nini kwa hiyo ni vitu kama hivyo kwa hiyo utakuta kwamba Nigeria Nordin kama Nigeria uchaguzi haupangwi na kama ungekuwa uchaguzi unapangwa na wananchi mm. Mashudi Abiola alishinda Eshinda. kama mnamkumbuka <laughs> yeah. tena kwa asilimia nane lakini alipewa hakupewa ha matokeo yake baba Ngida kaacha nini akampa aka NST Shonakan mm. eti serikali ya nini ya mpito <laughs> <Na> <laughs> NST Shonakan naye hajaka akaja kapinduliwa vile vile mm. atiki na, uh, na, na sani ya bacha ambaye mm. ndio akawa mwizi nambari moja mm. na kama asingekufa kwenye kasri lake pale kule Abuja labda mpaka leo angekuwa na tawala na democracy singekuepo kwa maneno machache baada ya hili ambao wamelifanya tume ya taifa uchaguzi chini ya mwenyekiti wake profesa Mahmoud Yakub wananchi bado watakuwa na imani na tume hii katika uchaguzi wa tarehe 23 wananchi watakwenda kupiga kura na watatoka kuna kupiga kura na nia ni kumngoa Buhari kwa sababu Buhari kama alivyosema kwamba atawangoa Boko Haram Boko Haram hakuangoa Boko Haram wamekuwa ndio mashujaa zaidi wanapiga sehemu wanazotaka wanafanya shughuli wanazotaka ameshindwa kwa sababu swala la Boko Haram ni swala la kisiasa zaidi kuliko siala za, su, kuliko la kisilaha za kijeshi. Kwa hiyo e, kwa kweli a, Buhari ana wakati mgumu. Kwa kweli ana wakati mgumu. Na anaweza kwa hiyo Jumamosi anaweza kaerisha tena. Kwa sababu inaonekana sasa hivi wazungu wanasema ana nose dive. Anakwenda na gonga. Na hali yake ya afya imezorota muda mrefu sana. Kwa sababu hata kule kipindi chote alichokaa Uingereza na umwa serikali ilikuwa na, inaendeshwa na yule nani sa, nani profesa uh, profesa Osin Bajo eh ambaye ni makamu wa rais yeah. tuseme nchi yote alikuwa anaiongoza yeye yeah. kwa hiyo mimi naamini kabisa kwamba Buhari nyota yake inazidi kufifia Francis tumalizie wakati tumetukimbia ndio tutarajie nini sasa baada ya tarehe 23 Februari ambako wananchi wa Nigeria watakwenda kwa mara ya kwanza sasa kwenye saduku la kura mara baada hmm. ya Jumamosi kushindikana 
Uh, kwanza naona historia inaweza kujirudia. Yale ambayo <coughs> good luck aliyafanya, uh, good luck Jonathan aliahirisha uchaguzi kwa wiki sita uh, na lakini uchaguzi uliporudiwa alishindwa, alishindwa tu. Uh, nafikiri inaweza ikajirudia. Kutakuwa na mchuano mkali sana kati ya Buhari na na Atiku. Wakati huu uh, Buhari ndo anakuwa katika hali ngumu sana mm. na inawezekana mshindi atakayepatikana kura zitakuwa zimepishana kwa uchache sana kwa sababu Buhari ndio anakuwa serikalini anakuwa ndio mtawala na unajua katika siasa za Afrika uh, mpiga kura haamui nani anakuwa anakuwa rais anayeamua ni yule anayehesabu kura mm. kwa hiyo uh, inawezekana kuna uwezekano mkubwa sana uh, uh, Buhari akashindwa au akashinda kwa kura chache sana uh, yani akashinda kwa kiwango kidogo cha kura kwa sababu kuna ha, kuna kila hali inayoonyesha kwamba Buhari amezidiwa tume amezungumzia kwamba uh, amefanikiwa sana kwenye Boko Haram lakini jiulize Nurdin uh, takwimu zinaonyesha kwamba uh, watoto watano duniani ambao hawaendi shule mmoja anatoka Nigeria lakini kuna kuna vifo vya watu elfu kumi katika nchi ya Nigeria kutokana na migongano ya kijamii inakuwa migongano ya kidini au ya kiukabila inatokea huko kaskazini lakini ni katika nchi ile ile ambayo ufisadi ndio mkubwa kiwango kipo juu kabisa lakini kama nilivyoeleza awali tatizo la ajira ni asilimia 23 deni la taifa limepanda juu walikuwa kitegemea uchumi wa mafuta na katika sera zao zote wamegusia vitu vitatu moja ni swala la rushwa wakisema wanaenda kupambana na rushwa lakini buhari huyu anayesema anaenda kupambana na rushwa siku mbili tu baada ya kumpindua shagari alianzisha vita dhidi ya ufisadi vita ile haikufanikiwa mwaka 1984 kwa unaona historia inaweza ikajirudia mchuano utakuwa ni mkali Uh, Buhari anaweza kashinda lakini kwa kiwango kidogo sana lakini kikubwa kabisa ambacho nakiona mpinzani anaweza kachukua nje. Naam, kwa nukta hiyo ndio tunafikia tamati ya mizani ya wiki kwa juma hili tumekuwa tukiangazia kuahirishwa kwa uchaguzi wa rais na wabunge kule nchini Nigeria ulipaswa kufanyika tarehe 16 ya mwezi Februari lakini kwa mujibu sasa wa mwenyekiti wa tume ya taifa ya uchaguzi nchini humo Professor Mahmoud Yakub chaguzi umepelekwa mpaka tarehe 23 mara baada ya kuonekana bado baadhi ya logistics zikuwa zimekaa sawa kuruhusu uchaguzi wenyewe kuwa huru na wa haki studio tuko tumemwalika Francis Daudi yeye mwana historia lakini pia mchambuzi wa siasa nashukuru sana nashukuru sana asante lakini pia nimekuwa naye Abdul Karim Tiki yeye ni mchambuzi wa siasa za kimataifa imekuwa ni fahari kwa nawe. Asante sana, nashukuru sana. Na mko niaba ya mwandaji wa kipindi hiki Ben Mwangonda mimi naitwa Nurdin Selemani. Tukutane tena Juma lijalo kwa kipindi kingine cha Mizani ya wiki na kwa heri kwa